这龙墓中到底隐藏着什么秘密？没想到阴森森的龙墓中，竟有这等仙境般的空间。看来这里才可能是埋葬龙族之地。那是一条龙尸，让真命龙随蠢蠢欲动的宝物，就是这条白龙尸体了。看来这龙墓的主人，应该就是这条白龙了。却果然没有错，真命龙族真的出现了，也许我龙族的劫难就要结束了。你是这龙墓的主人？不错，我不知道龙神大人的真命龙髓为何认你为主，但你拥有真命龙髓，就是我龙族的机缘人，有机会继承我龙族传承。要怎样才能继承龙族传承？想要继承我龙族衣钵，必须先接受我龙族考验。但如果考验失败，你将会死。不知这龙族考验是什么？龙神大人作画前留下了六大考验之地，分别是龙渊、战龙台、龙之秘境、百龙朝。遗失龙国，起源龙墓。每座考验之地，考验难度不同，考验方法也不同。我去过龙渊，见过青龙，并得到了他赠予的宝物，是不是代表我已经通过龙渊考验了？哦，没想到你见过青龙王了。你能活着离开龙渊，说明你通过了龙渊考验。而我守护的考验之地为战龙台，这战龙台的考验要比龙渊简单一些，你只需击败我龙族天之娇女龙女三次，三场全部获胜，你才算过关。这龙女实力如何？龙女是我龙族为数不多有自由之身，且踏入地境的人，你放心。龙女与你在战龙台交手，她的境界会削弱到与你同级，而且三场比试，并非单纯的武斗。不过，人人都想成为龙神大人继承人，所以如果你输给他，他有可能会杀了你，夺走你的真命龙髓和你的一切。如果你没有信心。放弃考验，我接受考验。那就祝你好运了。你现在休息片刻，一个时辰后，我将你传送到战龙台。这一天终于来了，有人开启了战龙台考验，我倒要看看龙神大人选中的继承人是个什么货色。时间已到，你可以进入战龙台进行考验了。你就是龙神大人的继承人。我从未见过龙神，并非他的继承人。哼，不管你是不是龙神大人的继承人，遇到我，你只有一个下场，那就是死。第一场比试悟性，你们将同时进入真命石碑中参悟真命龙诀，谁能在最短的时间参悟真命龙诀？
打破真命空间而出，谁就是胜利者。时限为三天。真命龙诀。好了，悟性比试开始，祝你们好运。原来真命龙诀烙印在那些金龙身上。啊啊！悟性考验，严禁动武，再有下次，神魂俱灭。看来你没有信心击败我，才会想到偷袭。没有必胜的信念，你必输无疑。你。参悟真命龙诀的奥秘是什么呢？成了。真命龙诀果然强大，还未完全参悟，我隐隐就要突破了。啊！这这怎么可能？他怎么可能这么快参悟真命龙诀？龙女，第一局我赢了，希望你也能参悟真命龙诀，不然这场角逐就太无趣了。热爱正在热播。